வெல்கம் டு சன் சமையல் சன் சமையலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா கேரட்டை வச்சு ஒரு புட்டிங் பண்ண போகிறோம் குழந்தைங்க எல்லாம் பச்சையாக கேரட் வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க இல்லைங்களா அதனால் அவங்களுக்கு அந்த முழுமையான சத்து கிடைக்கிறதுக்காக இன்றைக்கி கேரட்டை வச்சு புட்டிங் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் சொல்லிடுறேன் கேரட் காய்ச்சின பால் வந்து ஒரு கிளாஸு கால் லிட்டர் அளவுக்கு கால் கிலோ கேரட் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் நல்லா நறுக்கி சுத்தம் பண்ணியும் வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் கஸ்டர்டு பவுடர் கஸ்டர்டு பவுடர் உங்களுக்கு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்கும் குவாலிட்டி அந்த பிராண்ட்லேருந்து வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் கஸ்டர்டு பவுடர் இதை வந்து ஜூஸ் எடுத்து நம்ம பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் எப்படி ஜூஸ் எடுத்து என்ன செய்ய போகிறோன்றதை பாருங்கள் கேரட் ஜூஸ் எடுத்து வச்சாச்சு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கஸ்டர்டு பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அடுத்ததான் இப்போது அடுப்பில் நம்ம ஒரு பேனை வச்சு அந்த இதில் வந்து கேரட் ஜூஸ் ஊற்றணும் கேர கேரட் ஜூஸ் வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர் வந்து மிக்ஸ் பண்ணணும் கேரட் ஜூஸ் ஊற்றின பிறகு இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த கேரட்டு ஜூஸ் கூட சுகரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் இல்லை ஒரு ஆறு ஸ்பூன் பெரிய ஸ்பூனாக இருந்தால் ஒரு ஆறு ஸ்பூன் சர்க்கரையை அது கூட ஆட் பண்ணிக்கணும் நல்லா அப்படியே கலந்து விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த எடுத்து வச்சுருக்க இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் இருக்குமா அவர் இல்லைங்களா அந்த பவுடர் கூட கொஞ்சமாக காய்ச்சின பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா அந்த பபுல்ஸ் இல்லாமல் நல்லா கலந்துக்கணும் பபுல்ஸ் இல்லாத நல்லா க்ளீனாக கொண்டு கரைச்சிக்கணும் இதை பார்த்திங்கன்னா நல்லா தெரியும் இந்த ஒரு கட்டியுமே இருக்காது அதுக்குள்ளே இந்த கேரட்டில் இந்த ஜூஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அது கூட சுகர் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்துக்கிட்டு இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் இந்த கரைச்சி வச்சுற அந்த கார்ன்ஃப்ளவரை அப்படியே ஃபுல்லாக ஊற்றி கைவிடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே வந்து ஸ்டவ்வை வந்து சிம்மில் வச்சு தான் இதை வந்து செய்யணும் அதிக அனல் இருந்துச்சுன்னா ஃபுல்லாக கட்டி ஆகிடும் அதனால் நல்லா வந்து சிம்மிலே வச்சுட்டு நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருங்க நல்லா கட்டியாக வரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிண்டிக்கிட்டே இருக்கும்போது நல்லா ஃபுல்லாக கட்டியாகிடுங்க பாருங்கள் நல்லா கட்டியான பதத்துக்கு வந்துடும் நல்லா அந்த கட்டியான பதம் வரும்போது அந்த காய்ச்சி வச்சுற பால் அது கூட ஆட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஒரு எந்த கிண்ணத்தில் வேணாலும் நான் வந்து மோல்டு வச்சுருக்கிறேன் கேக்கு மோல்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஷேப் வேணால் அதில் ஊற்றிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப் வேணுமோ அந்த அந்த மாதிரி வச்சுருக்க அந்த கிண்ணத்துலேயோ இல்லை ஒரு தட்லையோ எதில் வேணாலும் ஊற்றி ஃப்ரீசரில் ஒரு ஒன் ஹவர் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு குழந்தைங்கள்ட்டு கொடுத்திங்கன்னா குழந்தைங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க இந்த எடுத்து வச்சுருக்கிற பால் இருக்குது இல்லைங்களா காய்ச்சின பால் அதையும் இது கூடயே மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க விட்டுட்டு நல்லா கிண்டிகிட்டே எடுங்க கை விடாமல் கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா அந்த கஸ்டர்டு பவுடர் வந்து அங்கே கீழே வந்து கட்டி கட்டியாக படிஞ்சிடும் அதனால் நல்லா கிண்டிகிட்டே இருங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் கிட்டே அது நல்லா கிண்டிகிட்டே இருந்தால் தான் அந்த நல்லா கட்டியாக வரும் அது நல்லா ஆறின பிறகு புட்டிங் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் 10 to 20 minutes மினிட்ஸ் பாருங்கள் நல்லா கை விடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நல்லா கட்டியாகிடும் இது கட்டியாக வந்த பிறகு நீங்கள் எந்த ஒரு பவுல்லையாவது ஊற்றி நீங்கள் வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்கலாம் நான் பாருங்கள் ரெண்டு பவுலில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் ஒன்று வந்து பூ மார்க் போட்டது ஒன்று ஹாட் மாதிரி உள்ளது இது ரெண்டுத்துலேயும் நீங்கள் மேலே வேணால் நட்ஸ் போட்டு நல்லா டெக்கரேஷன் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் ஆரட்டும் ஆறின பிறகு நட்ஸ் போட்டிங்கன்னா மேலே இருக்கும் மேலே நட்ஸ் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இது ஆறின பிறகு ஒன் ஹவர் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்து அப்புறம் பார்ப்பேன் பாருங்கள் ஒன் ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எம்மியான சூப்பரான கேரட் புட்டிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஆ இப்போ பாருங்கள் இந்த புட்டிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு குழந்தைங்களுக்கு இதை சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக எல்லோரும் நல்லா சாப்பிடுவாங்க
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை மறக்காமல் அழுத்துங்க ஓகே தேங்க்யூ